values of the progeny tested bulls, which are five years or four years older than the young genomic bulls, they have a total breeding value of 127 to 139. <laughs> starsze od genomowych o, o przynajmniej 4-5 lat, to ich wartość hodowlana globalna GZW zawiera się w przedziale od 127 do 139, czyli trochę niżej. But looking on the type trait other, we see that nine of them have breeding values less than 100 and three of them have breeding values less than 90. Patrząc na te buchaje, kilka, kilka z nich, dziewięć z nich ma oceny dla wymienia poniżej 100, a trzy z nich mają dla, dla nuki i racic również oceny bardzo, bardzo niskie. I teraz, jak to wytłumaczyć? Similar figures we can make for the, for the type trait uh, feet and legs. It's a very similar situation. I właśnie podobna sytuacja miała miejsce dla, dla nóg i radzic. To, to Hans chciałby to właśnie teraz wyjaśnić. And if we say that the selection on type traits did not change in the last five years, we can estimate that the bulls from today, if they are progeny tested in four years, they have the, they follow the same distribution. That means we have about 20% of the bulls which are going down below 100 in the type trait other and feet and legs. Sens tego przekazu jest taki, że wybierając dzisiaj buchaje genomowe z wysokimi wartościami dla tych cech, nie tylko globalnie GZW jako indeks ogólny, ale dla wymienia, dla, dla racic, jest duża szansa, że część z tych byków genomowych dzisiaj będzie poniżej średniej w momencie, kiedy uzyskają wycenę na, na swoich córkach. I Uprzedzam to, co, co mówi Hans i teraz nie, nie tłumaczę, tylko jakby komentuję to, że BVN w swojej strategii ciągle yy, kładzie nacisk na, na ocenę na córkach i dokładność tej oceny, yy, porównując to do tego, co, co uzyskujemy na genomie. Ale to, to wyjaśnimy potem. Ale to chyba jest teoretycznie logiczne, że im dłużej byk pozostaje w użyciu, tym jego indeks będzie spadał. Is it, uh, isn't it logical, Hans, that he, if the bull is longer in use, the, his index is going to be lower and lower, down and down? Yes, that's, that's logical. But uh, uh, it's, it's logical especially for traits uh, which are under strong selection procedure. So that's uh, especially for the total breeding value and for the, for the breeding value for milk but not for the, for the type traits. Usually we don't say that we have such a high selection pressure that we, have, uh, that we expect lower values uh, in two or three years. To, to jest logiczne, o to co, co zapytał Piotr, dla cech, które podlegają dużej intensywności selekcji, dla cech y, wysoko dziedziczanych, jak mleko, niektóre cechy związane z budową, ale y, cechy, które, które są mniej odliczalne, tak jak tutaj mówimy o niektórych parametrach wymienia i racic, one powinny być bardziej, bardziej stabilne. So usually our farmers are very disappointed if they use a sire with a other breeding value of 103 and this value is going down beyond 90. Then they are really disappointed. No i zwykle hodowcy się rozczarowują, używając byka w jednej wycenie z oceną już tutaj, czy to jest 103, czy 105, czy 110, powyżej średniej, który w kolejnej wycenie okazuje się poniżej tej średniej 95, czy, czy 90. If the breeding value is 115 instead of 103, it's no problem. It's no problem, because okay, the, the farmer is okay, he says that was my good cow, and uh, he, he knows the reason why this uh, value is better than expected, but especially if the value goes down, uh, they really react very often with a great disappointment. Oczywiście hodowcy zwykle reagują bardzo, e, bardzo emocjonalnie na, na spadki, na to, że ich zwierzęta tracą wartość hodowlaną z wyceny na wycenę. Oczywiście jeśli zyskują, to, to nie ma 
nie ma tutaj dyskusji, o, to nie jest problem. And I think this we have to take into account if we are setting up a breeding structure for our herds. No, i, I to jest jakąś podstawą, wycena genomowa i wycena na córkach do tego, żeby ustalić sobie, jak powinna wyglądać struktura mojego stada, żeby każdy sobie wyobraził, jak, jak chciałby, żeby wyglądało jego stado. Czy można pytanie? Można pytać. Jak niemieckie farmery reagują na możliwość kupi, e, korzystania z wyków genomnych i ocenionych za córkami? Jaki procent farmerów? The question is about the, the rate, uh, how the um, how your videos react, uh, how they used, uh, how how is per, using using percentage of gen genomic and it will come in the paper. Yes, will be the end of the paper. Jeśli możesz poczekać, to będzie jak podsumowaniem tej prezentacji, żeby nie nie uprzedzać faktów. But setting up such a breeding uh, structure for my own farm. That's really important and that has to be done by the breeder by himself. You can get any uh, proposals from different organizations, from different peoples, but on the long run the farmer has to say, okay, that I will do on my farm and that I will not do on my farm. And therefore you have to think about this problem. To jak, jak powinna wyglądać struktura mojego stada, to powinien decydować oczywiście hodowca sam. Jest wielu doradców dzisiaj do, na rynku, którzy, którzy proponują pomoc w tym, ja ci ustawię to, jak, jak to powinno być, jaki procent tego, tego, ale bardzo dobrze jest, jeśli hodowca ma świadomość i jest w stanie sobie ustawić to sam, zdecydować sam. The first goal I would propose is good and economic production of milk on my farm. Pierwsza propozycja, wariant pierwszy to jest dobra, ekonomiczna, ekonomiczna przede wszystkim e, produkcja na mojej farmie. To reach this goal it's necessary to take into account the breeding values for the production of milk and beef of course. Żeby to osiągnąć, trzeba brać pod uwagę dwa główne indeksy, które Cimental ma w sobie, czyli wysoki indeks dla mleka i wysoki indeks dla mięsa. To składa się na ekonomiczną wartość Cimental. For economic reasons, the fitness is also very important, especially the traits longevity, other health, fertility and calving ease. Oprócz mleka, mięsa jest jeszcze trzecia grupa cech, które nazywamy fitness lub długowiecznością, ale które mają bardzo duże znaczenie dla, dla ekonomicznej produkcji. I wśród tej, tej grupy fitness najważniejsze to długowieczność, łatwość wycieleń, longevity, easy of calving and fertility. I płodność, i płodność. Among the type traits, other feet and legs and maybe frame has a high relevance for our breeders. Oprócz tych cech jest nogi, racice i feet and legs and frame. Rama, wielkość zwierząt ma również znaczenie. For going on this path, it's important, not so important to get really the the last kilogram of milk in the genetic progress. Uh, but it's more important to get really healthy animals which make very few problems on the farm. Patrząc w ogóle na indeksy światowe coraz mniejsze znaczenie mają kilogramy mleka we wszystkich indeksach dla Holsztyna również dla Cimentala zyskują na znaczeniu indeksy które mają świadczyć o zdrowotności o długowieczności tych zwierząt. This saves on the one side working time of the farmer and on the other hand side costs for veterinarians. To oczywiście zaoszczędza wielu e, jeśli chodzi o pracę e, czasu, dla hodow, czas pracy dla hodowców, ale koszty związane z weterynarią, z obsługą weterynaryjną również. To reach this goal usually a high proportion of progeny tested sires is used. Dla, żeby to osiągnąć zwykle wykorzystuje się w większości nasienie Byków ocenionych na potomstwie, takich, które mają córki. This depends on one hand side on the higher reliability of the breeding values, and then you can use more semen of one specific bull in your farm. 
mając wysoką dokładność takiej oceny można na farmie wykorzystać większą ilość nasienia od, od jednego byka. If we look on actual on the on the best uh, progeny tested breeding bulls in our station, we see the bull Herzschlag. Na przykład Herzschlag jest taki byk, który jest w naszej ofercie również. I, I on, Hans widzi, że ten byk akurat jest bardzo szeroko wykorzystywany dzisiaj w nasienianiu. Why Herschlag is is so commonly used at the moment because of milk, beef. Uh, he is common. very good in milk and beef in yes. type in the production traits. But he has uh, a breeding value of 85 in fitness. It's really very low, more than one standard deviation below the average, and therefore. I would say Herzschlag is a good bull for plant matings, but not for a wide use in my herd. W tym przypadku ten byk ma świetne wyceny dla mleka, mięsa, ale niekoniecznie dobre dla fitness. To jest taki przykład na zdrowie, na zdrowieczności, że to jest idealny byk do kojarzeń indywidualnych. Mleko, mięso ale nie, niekoniecznie fitness. W związku z tym nie jest to taki byk, który mógłby być wykorzystywany w całej populacji masowo. And the main problems of Herzschlag are longevity, other health and fertility. Exactly this three we noted before that they are the important traits. No, byk ma akurat trzy słabe punkty, długowieczność, płodność i zdrowotność wymienia. W związku z tym w doborze indywidualnym byłby świetny dla mleka, mięsa, ale niekoniecznie dla cech, cech fitness. To jest taki przykład, który pokazuje, jak ważny jest dobór, dobór byka do, pod konkretne... Przede wszystkim dobór pochaju. Tak, pod konkretne cechy. On the other hand, we can offer you sires with nearly the same total breeding value, which are very good in this fitness traits, like Hurley, Siagut or Villaroy. Są inne byki w naszej ofercie, Zergut, Villaroy, które mają równie dobre cechy mleka, mięsa, ale, ale też yy, dobre cechy fitness, nie, nie zaniżają tych parametrów. And if we go a little bit down with the breeding values uh, 230, we can also use Royal or Warrior as very good sires. No, tutaj Hans wymienia byki Royal, Wernus, które są w naszej ofercie i które jakby próbują łączyć trzy komponenty. Dla nas cementar to są trzy części składowe. Mleko, mięso, zdrowie i idealnym bykiem jest taki, który łączy te, te trzy cechy. Now the second strategy, high genetic standard in my herd. Dru druga strategia to jest taka, która mogłaby interesować bardziej hodowców niż producentów, jeśli rozdzielimy te dwie te działalności, czyli wysokie wartości hodowlane na mojej farmie. If we follow this strategy, it's from the point of carrying out on the farm very easy. We have only to make a list, sort it by total breeding value and pick it up from the top to the bottom. Jeśli ktoś podąża tą ścieżką wysokich wartości hodowlanych, droga jest prosta. Robi sobie ranking byków od góry, od najlepszego do najgorszego i wybiera te z czołówki, do unasienienia w swoim stadzie. To jest, to jest jasne. And in the ranking the reliability of the breeding values doesn't care. If we say, ok, we have at least 50% in our list of reliability, then the, the best breeding value we can estimate is this one we are uh, having on the list and then we have to, to use it concerning to this list. Oczywiście wtedy mniejsze znaczenie ma dokładność oceny, ponieważ są to zwykle byki genomowe i dokładność oceny dla byków genomowych jest niższa niż dla tych ocenionych na córkach, ale dla kogoś, kto, kto ma wizję postępu genetycznego, postępu indeksu w swoim stadzie, to nie jest przeszkodą. Ważna jest Ważne jest z roku na rok z oceny na ocenę postęp w, w liczbach, w liczbach mierzonych tutaj in, indeksem ogólnym. Perhaps you have to take into account the genetic relationships between the bulls, because if you look only on the top 50, 
there are actually a lot of sons of Herzschlag and of Mahango. And therefore, you should not use all this, you should try to choose two or three uh, of the best sons of Herzschlag or Mahango and not use all them with which are in the top 50. Jeśli ktoś e, patrzy na listę top 50 byków genomowych, tych, które chciałby użyć, e, szybko zorientuje się, że to są buchaje pochodzące po dwóch, trzech ojcach, więc ryzyko spokrewnień wtedy jest bardzo duże i, i rośnie. W związku z tym, jeśli ktoś chce robić postęp genetyczny w swoim stadzie, musi zawsze brać pod uwagę inbreeding, czyli mówiąc po polsku stopień spokrewnienia tego, co ma w stadzie i tego, co prezentują sobie z sobą buchaje. Dzisiaj 50 niemieckich byków to, to jest tak naprawdę to są synowie dwóch, maksimum trzech, trzech ojców, czyli top 50 to jest bardzo, buchaje bardzo z sobą spokrewnione. So usually this uh, strategy leads to a very high amount of uh, genomic sires in my matings and a lower amount of uh, progeny tested sires. I ta ścieżka, ten wybór prowadzi do tego, że wybieram w gospodarstwie do unesienień byki, dużą liczbę byków ocenionych genomowo, a małą liczbę byków ocenionych na, na potomstwie, na córkę. And the third strategy is the combination strategy of this strategy one and strategy two. No, na szczęście jest trzecia kombinacja, trzecia strategia, która, która łączy z sobą wariant 1 i wariant 2. I think if I propose you only strategy one or strategy two, nobody of you is really uh, emphasized of one of the two strategies. Gdyby Hans zaproponował tutaj zebranym kodowcą albo jedną, albo drugą strategię, prawdopodobnie nikt nie chciałby się zdecydować tak totalnie, całkowicie na, na wariant 1 lub wariant 2. Therefore the, the combination strategy, like I as a, uh, not as a manager of AI station, but as a manager or a, as a geneticist, which I was in my former scientific life, I would uh, propose to, to make this combination and to use in a part of my herd progeny tested sires according to strategy one and in a smaller part of my herd with the very promising cows using strategy two to get high breeding values sometimes for male calves to sell the bull on the AI station or sometimes for having very high breeding values in my next generation in the females on my farm. Dlatego Hans, jeśli mógłby radzić, a on zaczynał pracę w ośrodku obliczeniowym, jest, jest tak naprawdę genetykiem, taki, takie były jego początki pracy. E, dzisiaj radziłby, żeby głównie korzystać w większości z byków ocenianych na potomstwie. To jest ta część, która ma dużą dokładność oceny i gwarantuje dużą dokładność uzyskania tych parametrów z wyceny. Mniej byki genomowe. Te byki genomowe są dla tych, którzy chcą sprzedawać buchajki do stacji w wysokich cenach i, i dla tych, którzy chcą mieć wysokie indeksy dla jałówek w swoich stadach po to, żeby być może e, kontraktować zarodki, a być może będą to matki, matki byków w przyszłości z, z kojarzeń indywidualnych. Także stawia nacisk na buchaje wycenione tradycyjnie. And w tym wszystkim this... znajdują się byki, które na paradzie były prezentowane jako alternatywa. Alternatywa? Było, była taka sekcja? Taka, taka, taka kategoria była. Ok, very good question. I, I was not attending the bullen parade, the last bullen parade, but Piotr is asking about the, the bull called, uh, category called alternatives. Uh, where, where are these bulls in the fact in two They are... If they have to be used in, in both strategies, uh, more in the in the progeny testing strategy, but also in the in the genomic strategy, you have also to use alternative genetics to to get new lines in our breeding. That that's very important to not to to, to run too much on Herzschlag and Mahango for the next generation. To have also. Uh, AI bulls which came from other So sires. it's a kind of safety exit uh, 
to not make too high inbred. Yes, for for the herd, is it uh, it's it's the safe the safety to not to go too too much in inbreeding. Yes, and for the the, the fleckfee population in total, it goes in the direction to to save the the different positive uh, views with which fleckfee has actually, and usually we don't get this in one animal. And so we have to, to save different lines to get the, the good parts of leg fee uh, from the different lines. Piotr zapytał o, o grupę byków, które z, z, nazwane są jako alternatywne. I e, Hans co roku 1 maja organizuje wielką paradę puchajów. Na, e, tam prezentowanych jest ponad 100 byków i była grupa byków alternatywnych. Teraz rozumiem, że alternatywne to znaczy o takich rodowodach, które e, mogą minimalizować w populacji e, ryzyko ochowu sobnego czy spokrewnienia. I, I Hans odpowiedział Piotrowi na to pytanie w ten sposób, że, że te byki mogą być wykorzystane, wykorzystywane w obu dwóch wariantach. Zarówno pierwszym, jeśli mają ocenę na potomstwie, jak i drugim, jeśli, jeśli mają arte, alternatywny rodowód jako byki genomowe. Ale to w Polsce nie jest ta sama tendencja. Szukamy nowych linii genetycznych, które są atrakcyjne i których nie ma dzisiaj w stadzie, nie ma w populacji. Coming back to strategy combination. Uh, this is also a very good experiment uh, done in your herd and you can see on the animals, on the progenies of your animals, how the uh, Strategy two is so high genetic level is really working if you use this high genomic sires. No i te, teraz dochodzimy do, do tego, jak, jak te strategie tak naprawdę sprawdzają się w produkcji, w gospodarstwie, jak byki o wysokich wartościach hodowlanych genomowych, co potem się z nimi dzieje w, w czasie produkcji, w życiu produkcyjnym. And now the, the big question is how to carry out uh, this selection and insemination procedure on my farm. Jak prowadzić selekcję i inseminację na, na mojej farmie? To jest pytanie. So and therefore we we have really to, to check what is what is going on in our farms. Co się dzieje na w gospodarstwach mojego gospodarstwa, ale gospodarstwa w Bawarii? Jak, jak to jest praktykowane? Every mating which is done in my farm should be a plant mating. Każde, każde kojarzenie, każda inseminacja wykonywana w moim gospodarstwie to powinna być zaplanowana gospodarstwa, yy, zaplanowana inseminacja, nieprzypadkowa, nieprzypadkowa. Usually we use this term plant mating only for the breeding value, uh, for the breeding program to, to produce the next full generation, but Every mating in your farm is so important for you that you should really plan it in advance. Do tej pory, jeśli mówiliśmy o zaplanowanym kojarzeniu, mieliśmy na myśli stację inseminacyjną, która szuka puchajów jako ojców następnego pokolenia, ale powinniśmy myśleć szerzej. Każde gospodarstwo unosiniające swoje krowy, jałówki powinno ko korzystać z zaplanowanego systemu kojarzeń na przyszłość. Every female calf born on your farm is either used for replacement, so for producing milk on your farm, or for raising the calf and selling the cow to produce milk in another farm. Wiadomo, że potomstwo, które zostaje w gospodarstwie, to albo jest potomstwo, które będzie produkowało, w gospodarstwie, albo będzie to materiał, który będziemy mogli sprzedać, sprzedać na zewnątrz. So the better the matings are, the better the next generation on your farm will be. Im lepsze kojarzenia indywidualne, tym lepsze, lepsze potomstwo w gospodarstwie. And to fulfill this uh, thing that you have to do to blend every insemination, you have Firstly, to discuss with your uh, vet or AI technician and with the AI stations that you, the sires which are you selecting, that you get the semen of them. 
osobą pierwszego kontaktu w wyborze wykaz jest albo lekarz weterynarii, albo inseminator, albo pracownicy stacji unasieniania, którzy mogą taki dobór zrobić, pomóc, zdecydować. Mają narzędzia do tego.